অসমত তেতিয়া হিতেশ্বর শকার সরকার আর সেই সময়ত সদৌ ছাত্র সন্থার এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন চলি আছিল সমগ্র রাজ্য জুকারি গেছিল সেই আন্দোলনে কিন্তু তেতিয়াই আসুর নেতৃত্বর অগোচরে সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শকিয়াক সাক্ষাৎ করেছিল সুচতুর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আছিল সদৌ গুয়াহী ছাত্র সন্থার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ববিয়া হয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এটা সময় সদৌ ছাত্র সন্থার এজন আগশারী নেতা আছিল কটন মহাবিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আসুর সক্রিয় সদস্য আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেই সময় আসু আর হিতেশ্বর শকিয়ার মাজত আছিল অহি নিখুল সম্পর্ক হিতেশ্বর শকিয়া বিচারিছিল আসুত বিভাজন হোক আসুর কোনো নেতাক নিজের কাশলে আনবলে অহর নিষে চেষ্টা চলাইছিল তেতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শকিয়াই টস খেলপথার আন্দোলন চলি থাকার মাজতেই নিশা হিতেশ্বর শকিয়ার সুত্রে গোপনে মিলিত হয়ে আসুর রুখত পড়ছিল হিমন্ত এইজন মুকুল শর্মা এটা কংগ্রেসের মুখপাত্র এটা সময় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সুত্রে একটা আসু করেছিল এ হিমন্ত যেটা কটন মহাবিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক আছিল মুকুল শর্মা আছিল আলোচনী সম্পাদক আসুর পর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিয় খেদা হয়েছিল মুকুল শর্মার মুখরে শুন হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ছাত্র অবস্থার পরাই সহযোগী বা সহকর্মী হিসাবে সেই কথা আমার মনত এতিয়াও আছে সে আসিল উনিশশ তিরানব্বই সনের কথা মুখ্যমন্ত্রী আসিল প্রয়াত মাননীয় হিতেশ্বর শকিয়া ডরিয়া গুয়াহীর দরং জেলার ডিপিলা অভিমুখে এখন বরযাত্রীর বাস গিয়ে আসিল এদিন আর তাত আসিল দুগারীক চিকিৎসক এগারী হল ডক্টর জয়ন্ত শকিয়া আর এগারী ডক্টর মূর যিম দূর মনত আছে সোনা রায় তখে আসলে মহিলা এই বাসখন গিয়ে থাকুতে যথেষ্ট আর্মির অপারেশন চলি আসিল আর মাজ বাটতে গুয়াহীর ডিপিলা পয়ার আগতে মাজ বাটতে আর্মিয়ে সেই বাসখন রখায় নির্বিচারে জধে মধে বিনা কারণতে ডক্টর জয়ন্ত শকিয়া আর ডক্টর সোনা রায়ক গুলিয়াই হত্যা করে পেলায় গোটেজুড়ি বিভিন্ন প্রতিবাদ হয় সদৌ ছাত্র সন্থা আর অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনে ইয়ার প্রতিবাদ ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তুলে আর অবশেষত সদৌ ছাত্র সন্থায় গুয়াহীর জজ খেল পথারত এক আমরণ অনশনের কার্যসূচী গ্রহণ করে তেতিয়া আসুর সভাপতি আসলে ডক্টর সর্বানন্দ সোনাল আজির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর সাধারণ সম্পাদক আসলে সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও সেই অনশন যোগদানকারী আসিল আর ইতিমধ্যে আসু ত্যাগ করে এন এস ওয়াইত যোগদান করা হিসাবে আমিও সেই অনশন খা খবর লোলে আমার পুরনি সতীর্থসলের ওসর হততে গেছিল আর সেই মানে গম পাও যে সেই সময়ত আসুর নেতৃবৃন্দই এখন নগরিক সমিতি গঠন করে দিছিল সরকারের কথা পাতবল যাতে কথা পাতি নগরিক সমিতিয়ে এই বিষয়টির একটা মীমাংসা করব পারে কারণ সরকারের রাইজেও আহ্বান জানাই আসিল যে আমরণ অনশন করে আসুর নেতৃবৃন্দই আকরগোজ হয়ে থাকিব নালাগে অকালতে নেতৃবৃন্দই মৃত্যুবরণ করব না সেই কমিটি রাজহা কমিটি যখন আসিল তাত আসলে ডক্টর হীরেন গোহাঁই কনক সেনদেকা কীর্তিনাথ হাজরিকা ধীরেন বেজবুড়া ইত্যাদি স্বনামধন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়ে প্রথম লানি আলোচনা করলে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর ইতিমধ্যে অতি চতুর আর ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ বলে পরিচিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজির কমেও বাইশ বছর আগের কথা হব সেই সময়তে সেই একই চতুরালী আর কি বলে কম একই ধুরন্ধরালে তেও এজন সতীর্থর গুয়াহীর পানবজার থাকা যে পাঠ্যপুথির প্রণয়ন নিগমের কার্যালয় তার সম্মুখত থাকা হোটেল প্রিমিয়াম নামের এখন হোটেল সেই সময়ের আরক্ষী বিষয়া অসীম রয়ের আলোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীক গোপনে সাক্ষাৎ করে আর বাহ বাহ লবর কারণে সদায় যে চেষ্টা চলায় প্রতি ইস্যুতে সেই ধরনের চেষ্টা চলাই পেলাই আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীক যে এই অনশন হতকাই উড়াই পেলাব বা ভঙ্গ করাই দিব মুখ্যমন্ত্রী বেশি চিন্তা করব না আর ইয়ার অন্তরাল বা তার পরিণামস্বরূপে কি কি হয়তো সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীরপরা বিচার সেই কথা জানিব আর ইয়ার পিছত যেটা ডক্টর হীরেন গোহাই ডরিয়া আকু এবার মুখ্যমন্ত্রীর ওসর গেছিল শকিয়া ডরিয়ায় তখে ককাইদেউ বলে মাতিছিল আর কিনছিল যে ককাইদেউ আপনাদের ইমান কেউ চিন্তা করেছে মানে আসুর নেতৃবৃন্দ কয়ে দিছি প্রতিনিধি মূর তাত আছিল 
মতো কয়ে দিছো যে এই আপনার সকলব দাবি মানে মানি লো আর এই এটা মানে ঘোষণা করি বাকি মানে আজি ঘোষণাই করি বলে ভাবিছো তেতিয়া হিরেন গোহাই ডাঙরিয়ার বা সারর খং উঠিলে খং উঠি আসুর নেতৃবৃন্দক আহি কলে যে তোমালে যদি নিজাও ববীর হয়ে যোগাযোগ করে চাই তেতিয়াহলে আমাকে কেউ পঠিয়াইছা আমার মানে বেজ্জত করার কারণে তোমালে কেউ নাগরিক কমিটি গঠন করেছা তেতিয়া এই জলঙার মেকুরি ওলাই পড়িল আসুয়ে যে আনুষ্ঠানিকভাবে কাকু প্রেরণ করা নাছিল আর হিমন্ত বিশ্বই যে নিজাববীয়াক গই কিনা গোপন রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূরণ করা কারণে সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রীর এটা মহরম দহরম আরম্ভ করব বিচার সেই ফাদিল হয়ে গেল আর পরবর্তী সময়ত ডিব্রুগড় হওয়া সদৌ অসম ছাত্র সন্থার রাজ্যিক কার্যনির্বাহকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আসুর প্রাথমিক সদস্য পদরপর বহিষ্কার করে আর এই হল হিমন্তর আসুর নির্বাপিত হওয়ার কাহিনী ইয়াতে আসিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শকিয়ার সরকারি কোয়ার্টার আর এই কোয়ার্টার লো হগন রূপত আহ জাগ হয়েছিল সেই সময়ের অপসারিত আসু নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আর এই কোয়ার্টার লো হগন অহা যা করিয়ে এটা সময়ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শকিয়ার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর তারপিছতে আরম্ভ করেছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজনৈতিক জীবন দিসপুর হিতেশ্বর শকিয়ার এই বাসভবন প্রায় নিশার অতিথি আসিল হিমন্ত বিশ্ব নিশা দুই বজালে হিতেশ্বর শকিয়ায় কাম করে হিমন্ত বিশ্ব হিতেশ্বর কোথাত বহি থাকে হিতেশ্বর শকিয়ায় যেটা শুবলে যায় তেতিয়া হিমন্ত ভরি চুই হিতেশ্বর শকিয়ার ঘর পা বিদায় মানে মানে উপস্থিত আছো মহানগর হাতীগস্থিত এস বি আই হাউসিং কমপ্লেক্স আর এই কমপ্লেক্সতে আসিল একটা ভাড়াঘর আর এই ভাড়াঘর বাহর পাতি আরম্ভ করেছিল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজনৈতিক জীবন এই গলিটোরে একটা সর ভাড়াঘর হিমন্ত বাস করেছিল আছিল অসংখ্য কলেজিয়া বন্ধু সর ঘর মাতি হিতেশ্বর শকিয়ার ঘর পা নিশা দুই বজাত খুঁজিল হিমন্ত হিমন্ত নাছিল কোনো বিছনা তেতিয়া গুয়াহী নেহেরু স্টেডিয়ামের একুণত আছিল ইয়াতে একটা কার্যালয় আর সেই কার্যালয়টা আসিল ক্রীড়া আর যুব কল্যাণ বিভাগের কার্যালয় আর সেই কার্যালয়ের সচিবরূপে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক নিযুক্তি দিছিল তেতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শকিয়ায় এটা সর পথ ছাত্র যুব কল্যাণ পরিষদের সদস্য সচিব হিতেশ্বর শকিয়ে সর্বাধিক দুই কোটি টাকার পুঁজি দিছিল এই পরিষদ হিমন্ত বিশ্ব সেই দুই কোটি টাকার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত খেলার সামগ্রী যোগান ধরেছিল যোগান দিছিল কম্পিউটার লগে হিমন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়ছিল যুব সমাজের মাজ হিমন্ত সদস্য সচিব পদ লো এনে কিছু কাম করলে যি কাম প্রতিপত্তিশীল মন্ত্রীও করব নিল বহুতে কবলে বাধ্য হল এই বর গুরুত্বপূর্ণ পদ হিমন্ত বিশ্ব ভালক জানিছিল রাজনীতির দীর্ঘ সময় থাকবলে হলে বিধায়ক হওয়া প্রয়োজন হিমন্ত গৃহ সমষ্টি হয়েছে পূব গুহী কিন্তু হিমন্ত পূব গুহীর পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বিচার না হিমন্ত ঘনিষ্ঠসল প্রায়ে কিন্তু পূব গুহীর মানুষে আমি ভালক চিনি পায় ইয়াত রাজনীতি করে মানে টিকি নিম সেয়ে হিমন্ত সকল প্রার্থীয়ে ভয় করা ভীর্গু কুমার ফুকনের জালুকবারী সমষ্টি বাঁচি লোক সম্পূর্ণ এই অচিনাকি সমষ্টিত প্রথম পর্যায়ত উনিশশো ছিয়ানব্বই সনত ভীর্গু কুমার ফুকনের ওসব পরাস্ত হয়েছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এইখিন সময়তে হিতেশ্বর শকিয়ার মৃত্যু হয় লগে লগে যেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিখারা হয়ে পড়ে কিন্তু দুহাজার এক সনত হিমন্ত বিশ্বই জালুকবারী সমষ্টির পর বিজয়ী হয়ে আবলে সক্ষম হয় দুহাজার এক সনত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ নেতৃত্বত যখন সরকার গঠন হয়েছিল আর সেই সরকারখনের প্রথম বিধায়িনী দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই কার্যালয়ত এই কার্যালয়ত সেইদিনা উপস্থিত আসিল আন আন বিধায়কর দরে জালুকবারী কংগ্রেস বিধায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই বৈঠকত তিল মানু গুরুত্ব পয়া না কারণ দুহাজার এক সনত কংগ্রেসক শাসন অনার ক্ষেত্রে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় লোক না তিল মানু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কারণ দুহাজার এক সনের এই নির্বাচনত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর প্রধান পরামর্শদাতারূপে আসিল মার্ঘেরিটা বিধায়ক প্রদ্যুৎ বরদলৈ দুহাজার এক সনের নির্বাচন হিমন্ত কোনো এজন প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলো না সেই সময় হিমন্ত তরুণ গগৈ ঘনিষ্ঠ হল সকলে ভাবিছিল প্রয়াত হিতেশ্বর শকিয়ার ঘনিষ্ঠ হিমন্ত তরুণ গগৈ কাক চাপিব নাই কিন্তু সকলকে আচরিত করে মাত্র এবছরের ভিতরতেই তরুণ গগৈ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল হিমন্ত বিশ্ব ইমানই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল যে কেদিনমানের পিছতেই গগৈয়ে পরিকল্পনা আর উন্নয়ন বিভাগের রাজ্যিক মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব দিল অতি কম দিনের ভিতরতেই হিমন্ত এই বিভাগের অস্তিত্ব দেখায় দিল 
পরিকল্পনা আয়োগের দায়িত্ব ল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরম্ভ করেছিল এক নতুন নিয়ম সেই নিয়ম অনুসরি প্রতিটি বিভাগের ধন আবন্টন হবল হলে পরিকল্পনা আয়োগের অনুমোদন লাগবে যার ফলস্বরূপে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পিছে পিছে ঘুরবল হয়েছিল সেই সময়ত প্রতিটি বিভাগের মন্ত্রীস দুহাজার ছয় সনের বিধানসভা নির্বাচন হিমন্ত বিশ্ব আছে ব্যাপক তৎপরতা রকিবুল হুসেনের সঙ্গে মিলি কংগ্রেসের হয়ে রাজ্য জুড়ি ব্যাপক হারত প্রচার চলাইছিল হিমন্ত নির্বাচনী ফলাফলের অন্তর কংগ্রেস সরকার গঠন করবলে সক্ষম হল হিমন্ত সেবার আশা করেছিল কংগ্রেসে তেম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিব প্রাক জ্যোতিকাত অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণের আগে আগে হিমন্ত প্রথমবারের গগৈ বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল সেইদিনা মন্ত্রীর শপথ লোলে অহা ব্যক্তি সকলের মাজ আসিল রিপুল বরাও সেইদিনা প্রাক জ্যোতিকাত চিঁড়ি চিঁড়ি হিমন্ত কিন্তু শপথ লোলে অপবদতাও আছে দেখুন আসলতে হিমন্ত এনে ধরনের অভিযোগ আছে যে শোণিতপুরের কেবাটা সমির কংগ্রেস পার্টি ঘর মুখ্য ভূমিকা লোক রিপুল বরাই সেইবার হিমন্ত বিত্ত বিভাগ আশা করেছিল যদিও তরুণ গগৈ হিমন্ত দিছিল স্বাস্থ্য বিভাগ ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল হিমন্ত কিন্তু বন্ধুবর্গর পরামর্শ মর্মে মনে মনে থাকবলে বাধ্য হয়েছিল দুহাজার এক সনত তরুণ গগৈর নেতৃত্ব প্রথমবারের কংগ্রেস সরকার গঠন হওয়ার সময়ত মন্ত্রীসভাত লওয়া হওয়া নাছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কিন্তু পরবর্তী সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক নগর আর পরিকল্পনা উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হয় আর তারপর দীর্ঘকাল ধরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রীরূপে দিসপুরের ক্ষমতার দখলত থাকে কিন্তু সেই সময়ত ব্যস্ত দেখা গেছিল ক্ষমতার অভিকেন্দ্র দিসপুরতে রাজীব ভবনের দেখা পাওয়া হওয়া নাছিল পরবর্তী দীর্ঘকালীন সময় দুহাজার এগারোত আসলতে কংগ্রেসে সত্তর অধিক আসন পাব হিমন্ত আশা করা নাছিল হিমন্ত ভাবিছিল পীযুষ পল্লব জয়ন্ত রেকিবুদ্দিন আদি জিকায় আনি পঞ্চাশ খন মান আসন পাব কংগ্রেসে তেতিয়া এই বিধায়ক সকলে বিপিএফর সহযোগত সরকার গঠন করবে আর মুখ্যমন্ত্রী হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু কংগ্রেসে আটসত্তর খন আসন পয়ার হিমন্ত সপন ধূলিস্তাত হয়ে পড়ে হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সপন লগে মরহি যায় হিমন্ত ভাবিছিল বিধায়কের সংখ্যা কম হলে বিপিএফর সহযোগত সমর্থক সকলে হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অধিষ্ঠিত করাব আশা ভঙ্গ হওয়ার পিছন হিমন্ত হয়ে পড়ে বিদ্রোহী যি তরুণ গগে প্রদান করা স্বাধীনতার নাম যশ তথা ধন সম্পত্তি করবলে হিমন্ত সক্ষম হয়েছিল সেইজন হিমন্তই এটা তরুণ গগৈ নিলজ্জভাবে সমালোচনা করবল সাহস পালে